。今天是世界人权宣言通过七十周年的日子，我很高兴能够在这么有纪念意义的这一天，把今年的亚洲民主人权奖颁给来自印尼的印尼古斯杜尔网络。印尼古斯杜尔网络连接了印尼三百多个城市。连接起不同的宗教背景的青年，也投入了亚洲跨国的交流。过去三十多年，台湾也经历了民主转型。我们明白，追求民主的这条路，并不是总是一条很顺畅的路。一直到今天，还有新的关卡，也有新的挑战需要我们去克服。无论是成功的经验，或是眼前必须要面对的挑战，我们都很乐意将这些。台湾经验和亚洲邻近的国家一起来分享，同时也向各国学习，一起让民主跟人权的价值更扎根、更扩散。这就是我们举办亚洲民主人权奖的意义。那么，从国际脉络来看，在民主国家纷纷受到极端意见冲击，公民社会分歧更加明显的今天，印度、印尼的古斯都尔网络强调温和、宽容。跨宗教、跨族群对话的价值，确实值得我们来学习，跟更来彰显这些价值。我也期许国际社会所有理念相近的朋友，都能够共同珍惜这个价值，一起携手合作。国际合作是我们纪念世界人权日、落实世界人权宣言最好的方式。而台湾民主基金会，身为亚洲第一个。国家级的民主援助基金会是一个绝佳的对话交流的平台，让我们形成稳固的价值同盟，为世界做出更多的贡献。谢谢，谢谢大家。